Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. Today we will discuss our next topic that is word problems related with multiplication of decimals. So for this we will discuss few problem sums. Uh, so let us take uh, first example. Let us take our first example. Renu needs five pieces of ribbon of length seven point five centimeter. What is the total length of ribbon? Needed. So, what is our question? That Renu needs five pieces of ribbon. Usko ribbon ke five pieces chahiye, and the length of each piece is seven point five centimeter. Okay. So, what is the total length of the ribbon she needed? So, length of each piece is seven point five centimeter. Ab naturally, this is the length of one piece, and she needed five pieces. Ab five pieces ka matlab hai usko uh, zyada ribbon chahiye. More, ठीक है तो ज्यादा के लिए we will multiply, okay? So length of five pieces and for this we multiply seven point five by five. So here we have to multiply a decimal number with the whole number. और हम जानते हैं कि multiplication जब भी हम करते हैं decimals की तो हम without decimal multiply करेंगे. 7.5 यानी 75 को 5 में इन आर रफ पार्ट सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल गेट आर आंसर सो द प्रोडक्ट इज 375 हंड्रेड सेवेंटी फाइव नाउ वी हैव टू प्लेस डेसीमल सो देर इज ओनली वन डिजिट आफ्टर डेसीमल सो आर आंसर इज थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इट मीन्स लेंथ ऑफ फाइव पीसेस ऑफ रिबन एज थर्टी Five centimeter. Now the next question: One math book, one mathematics book of class five, costs rupees seventy five point five zero. Find the cost of fifteen such books. Yani clear. The cost of one maths book is given to you, and that is seventy five point five zero. And you have to find out the cost of fifteen books. अब question को ध्यान से अगर देखें वन बुक की कॉस्ट आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन बुक्स अब ज्यादा बुक्स हैं तो कॉस्ट भी नेचुरली ज्यादा ही होगी और ज्यादा के लिए हम लोग क्या करेंगे वी विल मल्टीप्लाई सो विल मल्टीप्लाई सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो बाय फिफ्टीन नाउ वंस अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई अ डेसीमल नंबर विद अ होल नंबर सो विल मल्टीप्लाई द नंबर्स By ignoring the decimal, हम decimal ignore कर देंगे और rough part में सेवन फाइव फाइव जीरो को फिफ्टीन से multiply करेंगे और उसके बाद जो हमारा answer आता है उस answer में correct place पर हम decimal place करेंगे and we'll get our answer. Our next question, it needs टू पॉइंट सेवन फाइव मीटर क्लोथ टू स्टिच वन शर्ट हाउ मच क्लोथ इज नीडिड टू स्टिच Six such shirts. Okay, so again the question is very very clear and easy that the length uh, of cloth needed to stitch one shirt is two point seven five meter, and you have to find out the cloth needed to stitch six such shirts. अब आपको six shirts को stitch करना है, तो आपको जो cloth चाहिए, वो ज़्यादा ही चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? We multiply this two point seven five by Six and after multiplying, we'll put the decimal in correct place and we'll get our answer. Okay. So uh, now moving toward our next question and our next question is the weight of a chair is three point seven five kg. Find the weight of three dozen chairs. अब देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो this question is a little bit different from other. Here you have given Weight of one chair, okay, and you have to find out weight of three dozen chair. अब actually आपको कितनी chairs का weight find out करना है तो उसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी chairs का weight find out करना है कितनी chairs given है आपको three dozen. तो three dozen का मतलब हो गया actual में कितनी होंगी वो three dozen. One dozen means ट्वेल्व things. One dozen मीन Twelve thing, so three dozen means three multiply twelve, yani thirty six. So three dozen is equal to thirty six chairs. Up, your question. 
क्लियर है द वेट ऑफ वन चेयर इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव के जी वट इज द वेट ऑफ थर्टी सिक्स चेयर अब तो क्लियर हो गया ना थ्री डजन जो था उसको हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है कि वो कितनी चेयर हो गई सो वेट ऑफ वन चेयर वेट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन फाइव के जी एंड यू हैव टू फाइंड वेट ऑफ थर्टी सिक्स चेयर सो वट विल बी द वेट ऑफ थर्टी सिक्स चेयर सो फॉर दिस थ्री पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग और आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट आर आंसर हेयर इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ वन किलोग्राम मैंगोज इज रुपीज सिक्सटी फाइव फाइंड द कॉस्ट ऑफ टू पॉइंट फाइव के जी मैंगोज नाउ कॉस्ट ऑफ वन किलोग्राम मैंगो इज गिवन टू यू एंड दैट इज सिक्सटी फाइव एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ टू पॉइंट फाइव के जी मैंगोज अब क्लियर है फिर से क्वेश्चन कि वन के जी आपको पता है कि उसका कॉस्ट कितनी है तो आपको 2.5 पॉइंट फाइव के जी की निकालनी अब टू पॉइंट फाइव के जी वन के जी से क्या होगा ज्यादा होगा ना तो ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा कॉस्ट तो उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ वन किलोग्राम मैंगो दैट इज सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट फाइव के जी एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल गेट आर आंसर सो दिस इज द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व इट योर Now moving to our next question. Our next question is: A bag has eighty-five point seven kg wheat. How much wheat can be there in one thousand such bags? मतलब कि एक bag में eighty-five point seven kg wheat आता है, तो thousands bag में कितना wheat आएगा? Naturally, one में ही अगर eighty-seven kg आ रहा है, तो thousands bag में तो कितना ज़्यादा होगा? So for this, what we will do? We will multiply. अब किसे multiply करना है What is the weight of one wheat bag? 85.7 kg. And how many bags are there? 1000 bags. तो हम लोग क्या करेंगे Multiply करेंगे 1000 थाउजेंड के लिए अब आप फिर से देखिए इस क्वेश्चन को हेयर वी आर मल्टीप्लाइंग डेसीमल नंबर विद थाउजेंड so remember the oral multiplication so whenever we multiply a decimal number with 10 100 or 1000 we directly shift the decimal hum decimal ko shift karte hain to after shifting 85 hamare paas yahan pe kitni zeros hai three zeros isliye hame decimal ko three places jo hai right side ko shift karna hai ab decimal ke baad hamare paas ek hi number tha 7 टू प्लेसेस और चाहिए तो टू जीरो सो हमारा आंसर कितना आ गया एट्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड के जी इट मीन्स जो थाउजेंड बैग्स होंगे दे विल कंटेन एट्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड के जी वीट अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया हमने क्या किया ओरली मल्टीप्लाई किया and you remember how to multiply a decimal number with 10 100 or 1000 orally okay so in this way we can solve any type of word problem related with decimals so you solve these questions properly make proper statement and write them in your notebooks thank you and have a nice day